യെസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ഐറ്റി യൂണിവേഴ്സ് സാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാം തീയതി പതിമൂന്നാം തീയതി മൺഡേ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ക്ലാസ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഈ ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ആയത്തെ സെക്ഷൻ എൻഡിയാണ് പിന്നെ ബുധനാഴ്ച ആയത്തെ സെക്ഷൻ എൻഡിയാണ് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയത്തെ സെക്ഷൻ എൻഡിയാണ് അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നിരിക്കുന്നത് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് എൻ്റെ പതിനഞ്ചാം തീയതി എട്ട് മുപ്പതിനായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മുപ്പതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പതിനഞ്ചാം തീയതി ബുധനാഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് മുപ്പത് തൊട്ട് എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ നിങ്ങളുടെ കിസ്സും കഴിഞ്ഞ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ക്ലാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഫേസാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം അവിടെ നാല് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഫ്ലോ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേസ് നോച്ച് പൈപ്പ് പിന്നെ നോ നോസിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് നോച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോച്ചിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം നോച്ച് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ ഇത് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലോ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കേഷൻ അത് പഠിച്ചു അതായത് വി വൺ എസ് കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ഓഫ് ലിക്വിഡ് മോഷൻ അതാണ് ടോട്ടൽ എനർജിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരം എനർജിൻ്റെ വർഷൻ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഓരോ എനർജിയും എഴുതി ഡബ്ല്യു ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവസാനം ഈ ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഫോമിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു എച്ച് എസ് ബി ടു ഇവ ഡബ്ല്യു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇക്കി പ്ലസ് സെറ്റ് അത് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടര കഴിഞ്ഞു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിന്നെ ബർണോളി സീറം യെസ് ഇവിടെ ബർണോളി സീറത്തിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ബർണോളി സിക്യേഷൻ കേട്ടോ അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം മനസ്സിലായിട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേഷൻ ഈ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ ഡെറിവേഷൻ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ള കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ബർണോളി സിക്യേഷൻ അത് ഇൻ സിലബസ് സിലബസിലുള്ളതാണ് മറ്റ് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ബർണോളി സിക്യേഷൻ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ കൂടി ഡെറിവേഷൻ എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് മോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ബർണോളി സിക്യേഷൻ അത് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബർണോളി സിക്യേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടി എഴുതിൻ്റെ അത് നാലഞ്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അത് തന്നെ അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ എനർജിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് ലോ അതായത് ടോട്ടൽ എനർജിക്കേഷനും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോയും വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് അതിൽ വെജ്ജറി മീറ്ററും ഒരു ഫേസി മീറ്ററും നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാണ് പിറ്റ ട്യൂബ് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാണ് അതിൽ വെഞ്ചറി മീറ്ററിനും ഒരു ഫേസി മീറ്ററിനും സെയിം ഫോർമുലയാണ് ഫോർമുല മാറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ഫോർമുല ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് 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 എൻ്റെ ആ ഫോർമുല ആവശ്യം കാണാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോർമുല ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി ഡി സി ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ സി ഡി സിക്കൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് തീർട്ടിക്കൽ ഈ കാണുന്നത് തീർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് ശരിക്കും കേട്ടോ തീർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത് സി ഡി സിക്കൽ ടു ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് തീർച്ചയായും ദർ ഫോർ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് സിക്കൽ ടു ഈ തീർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കൂടെ സി ഡി ക
ആ പ്രോബ്ലം സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി വി സ്കെ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച എടുത്ത ക്ലാസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നാൽ ഈ മോഡ്യൂൾ അവസാനിക്കുക ഇനി ഈ നാല് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി പഠിക്കണം എന്നാണ് ഒരു ഫേസ് നോക്ക് പൈപ്പ് അത് ഫ്ലോ ത്രൂ എന്നുണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ഒരു ഫേസ് ഫ്ലോ ത്രൂ നോക്ക് ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ് അതായത് പൈപ്പ് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ നോസ് അത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അത് ആ ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് നാലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മുഴുവൻ അവസാനം അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു ഫേസാണ് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച എടുത്തത് പതിമൂന്നാം തീയതി അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോർമിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് മൂന്ന് അതായത് ആ ഫോർമുണ്ടല്ലേ മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഫോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് ഫോർമുലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ എ സി ബൈ എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വീണ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലല്ലേ ആണ് എ സി കോ വീണ കോൺട്രാക്ടർ വരുമ്പോൾ അവിടെ സി വരിക ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാത്ത എന്താ ഏരിയ വീണ കോൺട്രാക്ടർ ആണ് എഴുതി അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചു പിന്നെ ആ മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലം തരുന്നതിന് മുമ്പ് അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല എന്നല്ല അവസാനം ആ മൂ മൂന്ന് കോയഫിൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താ സംഭവം അത് അതായത് സി ഡി സി ഡി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എ സി ബൈ എ എന്ന് നോക്കുക വി സി ബൈ വി തെർട്ടിക്കൽ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എ സി ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് സി സി വി സി ബൈ റൂട്ട് ജി എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് സി വി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഡി സി 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 ഇൻറ്റു സി വി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല തരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഇത് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ അടുത്ത് കുറേ ആൾ നോച്ചന നോച്ചന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാം യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോച്ച എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നോച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അറ്റൻഡൻസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തേഴ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ എ ബാച്ചിൽ പതിനാറ് ആൾ ഫുള്ള് ആൻസർ ചെയ്ത് ബി ബാച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ആളും ഫുള്ള് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സംശയം എന്തായാലും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കണം ഈ പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ സ്ട്രെങ്ത്ത് അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് വന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോച്ചാണ് ആ നോച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് നോച്ച് ഫ്ലോ ത്രൂ നോച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഫ്ലോ നോച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലത്തെ ഓപ്പനിങ് നോച്ച് എന്ന് പറയാം നോച്ച് ഈസ് എൻ ഓപ്പനിങ് യെസ് നോച്ച് ഈസ് എൻ ഓപ്പനിങ് വൺസ് ഇൻ വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ടാങ്ക് ഓർ ചാനൽ വിത്ത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇൻ ദി വിത്ത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ദി ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇൻ ദി ടാങ്ക് ഓർ ചാനൽ ഈസ് ബിലോ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ന്യൂസ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അതായത് ഇവിടെ പടത്തിലെ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ പടം കണ്ടോ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി യെസ് നോച്ച് ഈസ് എൻ ഓപ്പനിങ് ഇൻ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ടാങ്ക് ഓർ ചാനൽ വിത്ത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇൻ ദി ടാങ്ക് ഓർ ചാനൽ ഈസ് ബിലോ ദി ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദി നോച്ച് ഓക്കെ ആ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ നോച്ചിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പടം പടത്തിൽ കാണിച്ചാണ്ട നോച്ച് എന്ന്
സോ ഈ നോച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ കനാലിന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചെറിയ പുഴേനെ പറയുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് പുഴ ചെറുതായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കനാൽ എന്ന് പറയാം ഓർ റിവർ റിവർ ആ റിവറിലത്തെ ഡിസ്ചാർജ് മഷി അത് വലുതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നോക്കാം സിമ്പിളാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്താ ബോട്ട് ഓഫ് നോച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സില്ല് ആ സില്ല് ഓർ ക്രസ്റ്റ് അത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിവശത്തിന് പറയുന്നത് നോച്ച് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ആ അതിനെ പറയുന്ന സില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് ബോട്ടം ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഈ ഏരോ മാർക്ക് ഇല്ല അതാണ് സില്ല് ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വി ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റ അറ്റത്ത് ആ വീടെ ആ കോർണറിനെ പറയുന്നതാണ് സില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരും കേട്ടോ റെക്ടാങ്കിൾ നോച്ച് ട്രയാങ്കിൾ നോച്ച് ട്രഫേസ് വൈഡ് നോച്ച് ഇനി നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ വെച്ച് നോക്കാം എന്നാൽ അതിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫോർമുല മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡെലിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഫോർമുല കാണാൻ അവിടെ പഠിക്കുക അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ റെക്ടാങ്കിൾ നോച്ച് നോക്കിക്കോളൂ റെക്ടാങ്കിൾ നോച്ച് ഇതാണ് റെക്ടാങ്കിൾ നോച്ച് ഇതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും ഈ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനാലിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കനാലിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ കനാൽ ഇതിപ്പോൾ കനാ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കനാലിൽ എങ്ങനെ സാറ് നോച്ച് വരാ വെച്ചാൽ കന പറഞ്ഞു തരാം കനാലിന് കുറുകെ ഒരു മതിരി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണാൻ ചില ചെറിയ ചെറിയ കനാലിലൊക്കെ ഷട്ടർ ഇടുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ക്രോസ്സായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് തുറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം വരുന്ന കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ കനാലിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയാം കനാലിൻ്റെ കുറുകെ ഒരു മതിൽ പോലെ കിട്ടുക ആ മതിലിൽ ഇങ്ങനത്തെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കനാലിലത്തെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ മതിലിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഏതി കൂടെ ഒഴുകുക കനാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴുകില്ല ഈ കട്ട് ചെയ്തതോടെ പുറത്തേക്ക് ചാടും ആ ചാടുന്ന മഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കനാലിലൂടെ പോകുന്ന വെള്ളം ഇതിനാളെ മനസ്സിൽ അത് തന്നെ പരിപാടി അല്ലാണ്ട് ഈ പുഴ കൂടെ ഇത്ര ഭീതിയിൽ വെള്ളം പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധി കുത്തി വലിച്ച് പോകുന്നതൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ മഷ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സൂത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ആ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഒരു മതിൽ പോലെ കിട്ടും എന്നിട്ട് അവിടെ ആ മതിലിൽ ഇതേ മാതിരി ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പുഴകളുടെ വരുന്ന വെള്ളം ഇതിലൂടെ പോകും ഈ കട്ടിങ് കൂടെ ആ കട്ടിങ് കൂടെ പോകുന്നത് മഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർമില്ല അപ്പോൾ പുഴയിലത്തെ വെള്ളം മഷ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾ വെച്ചാൽ ഇതാണ് സാധനം ടൈപ്പ് ഓഫ് നോച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ അതിലത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ നോക്കി എച്ച് ഹൈറ്റ് അത് വാട്ടർ എബവ് സിൽ ലെവൽ ആടാ എച്ച് സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അടി ബോട്ടം അവിടുന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അവ ഇത്ര ഹൈ എച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ഈ കട്ടിങ് കൂടെ വെള്ളം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതിപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഇവിടെ ഈ കാണാം അല്ലേ പിന്നെ സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ കോഫിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ തീറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് മനസ്സിലായില്ലേ ക്യൂ തീ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്യൂ തിയറ്റിക്കൽ ആ തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ചോദ്യം വെച്ചു അപ്പോൾ സി ഡി ഉണ്ട് തിയേറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ തിയേറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോർമുല ഇത് എവിടെ കിട്ടിയത് ഇതിന് ഒരു ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചു കേട്ടോ നമുക്ക് സിലബസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാണാറും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഫോർമിലൊക്കെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലൊക്കെ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ തമാശ പറയില്ല ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ ഓരോ സാറുമാരും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ഫോർമിൽ ഓരോ സാറുമാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി മേശ മട്ടിയിട്ടിട്ട് വയ്ക്കും കാര്യമില്ല കേട്ടോ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ഓരോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് നിങ്ങളെ ബെഡ്റൂമിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പതിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇത് എഴുതിയത് കാരണം കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു ആ ബുദ്ധിമുട്ട്
സി ഡി എന്താണെന്ന് കാണാം അത് സി ഡി വെച്ചാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് നോയ്സ് എന്നാണ് പറയുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ സാറുമാർ പറയാം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ലാബിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഒരു ടാ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം അളക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുത്തും ആ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം അള എന്നാ ടാങ്കിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം എന്നുള്ളത് അത് അളന്നെടുക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടി അപ്പോൾ സീഡി കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പം സി അത് അപ്പം സീ ഡി കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ പരിപാടി പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ വൈക്ക് വൈക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോസിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഈ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സീ ഡി കണ്ടുപിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നോച്ച് സർക്കാർ നോച്ച് വീണ് വെച്ചാൽ അവർ അവിടെ ചെല്ലുന്നു എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സീ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക സീ ഡി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ചു ലാബ് റെക്കോർഡൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെല്ലും പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണലൊക്കെ വന്നു ചോദിക്കും ആ റെക്ടാങ്കിൾ വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോനെ അടി നിങ്ങൾ വരും അത് ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ സീ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക സാർ സീ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക മണ്ടത്തരമാണ് കേട്ടോ അത് നോച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സീ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല നോച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കനാലിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവറിൽ കൂടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതായത് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി ഇൻറ്റു തിയേറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് തിയേറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആ സാറുമാരുടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം തിയേറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കാം ആ ഫോർമുല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോർമുല അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്പറേറ്റസ് എന്ന് കയറി കണ്ടുപിടി എച്ച് കണ്ടുപിടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി അറിയാമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡി കിട്ടണം ആ സി ഡി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആ സി ഡി ആണ് പോളി ടെക്നിക്കിൻ്റെ ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാബ് ലാബിൽ സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലും നോച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തിയേറ്റിക്ക് ഡിസ്ചാർജിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സി ഡി വേണം ആ സി ഡി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുമല്ല ഇതേമാതിരി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ള കോളേജുകളിലൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പോളി ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ ലാബിൽ കാണാൻ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത് അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നോച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണാനാണ് സാധാരണ ഞാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പെരിമെ ലാബ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എടുത്തടിക്ക് പറയാൻ പറയും അത് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഈ സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ നോച്ച് എന്താ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അടക്കി വയ്ക്കാനാണ് കുറേ സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇട്ടിക്കാൻ അല്ല അതിനൊരു ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വൽ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മറക്കരുത് ഇതൊന്നും ഇനി തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ യെസ് അപ്പം ഇതാണ് ആ ഫോർമുല അടുത്ത് നോച്ച് ട്രയാങ്കിൾ നോച്ച അതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കിയോട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഫോർമുല ഓർത്തോ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് കാണാപ്പോൾ പഠിക്കാനോട്ടോ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ടു ജി ടാൻ തീറ്റ ബൈ ടു എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ മറ്റേ ത്രീ ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ആയ കാരണം ആംഗിൾ തീറ്റ വരും അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിൽ തീറ്റ വരണം മറ്റുള്ള തീറ്റ വരാൻ ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഇല്ല തീറ്റ ഇല്ല അവിടെ തീറ്റ അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിൽ തീറ്റ വരും അപ്പോൾ തീറ്റയുള്ള തീറ്റയ്ക്ക് ഡിസ്ചാർജ് നോച്ച് ഏതായിരിക്കും റെക്ടാങ്കിൾ വി നോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യെസ് വി നോച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ നോച്ച് എന്നും പറയും അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് വരുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ബൈ ടു വരും കാരണം അതിന് ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മറന്നിക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രെപ്പിസോഡിൽ ട്രെപ്പിസോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുള്ളു ഈ റെക്ടാങ്കിളും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടറിയാം എന്താണ് ഈ ട്രെപ്പിസോഡ് ട്രയാങ്കിൾ നോച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് നോക്കി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നോച്ച് കണ്ടില്ലേ ആ റെക്ടാങ്കിൾ നോച്ച് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് പകുതി വി നോച്ച് കണ്ടോ അപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ നോച്ചും വി നോച്ചും കൂടിയതാണ്
ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന മാതിരിക്ക് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് തരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രോബ്ലം എന്ന് കടത്തുമ്പോൾ ഞാനാണ് വിടും ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളാൻ പറയും നോക്കാവുന്ന അതാ പ്രോബ്ലം നോക്കാൻ എന്നാലും എ റെക്റ്റാങ്കിൾ നോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വിടുത്ത് ഈ സ്പിറ്റഡ് ടു എ ചാനൽ ടു മെഷർ ദി ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ എന്നുള്ളത് ബി സിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കേട്ടോ ഹെഡ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഓവർ ദി സി ലെവൽ സിക്കൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് മീറ്ററിൽ നിന്ന് ചിലത് മില്ലിമീറ്റർ വരും നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുക തെറ്റിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മില്ലിമീറ്ററിൽ മീറ്ററാക്കണം അപ്പോൾ ഹെഡ് എച്ച് നാനൂറ് മില്ലിമീറ്റർ അത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ പിന്നെ സി ഡിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓവർ ദി നോച്ച് ഇൻ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ പറയുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വക ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തീയറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ഫോർമുല സി ഡി ആക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ ആക്ട് ഡിസ്ചാർജ് എന്താണ് സംഭവം ആക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഇത് തന്നെ സി ഡി ഉണ്ട് തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇത് സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇനി തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോർമുല അവർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ തിയേറ്റർ ഫോർമുല ഏതാണ് ടു ബൈ ത്രീ ബി ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് എസ് കെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഇത് എവിടെ അല്ല തന്നത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ ഇതേമാതിരിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ റൂട്ട് ടു ജി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അത് താഴ്ത്തിക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു സി ഡി അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്കൽ ടു സി ഡി സി ഡി സിക്കൽ ഇത് എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ഇതൊക്കെ കിടക്കണം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ വൺ മീറ്റർ ക്യൂർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് ലിറ്ററൊക്കെ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാണാം പിന്നെ ഈ എഴുതി ശരിയാണല്ലോ എനിക്ക് സംശയം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റിച്ചൊക്കെ എഴുതേ നിങ്ങൾ ഇതോടെ കൃത്യമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ച് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഉള്ളത് അടുത്തത് എന്താ പറയുക ഡിസ്ചാർജ് വേറെ റെക്റ്റാങ്കിൾ നോച്ച് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് മിനിറ്റാണ് അത് സെക്കൻഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പെർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറയുക ആ സെക്കൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് അറൗണ്ട് എന്ത് വേണം മിനിറ്റുകളാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഓർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിരിക്കണം ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം നോക്കാം ഹെഡ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ദി നോച്ച് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി നോച്ച് ആ നോച്ച് വിടുത്ത് നോച്ചിൻ്റെ വിടുത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വിടുത്തിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ എച്ചിന് എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് വിടുത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് അതായത് ബി ബി ആണ് വിടുത്തത് ബി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോർമുലയിൽ ബി മാത്രം മതി അതിന് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നോക്കിയുള്ള ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് കാണുന്നു ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇത്ര ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് അല്ല ആക്ച്വൽ ഡിസ്
ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഒക്കെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ആണ് അടിച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ബി ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ട് ബി ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ ഒരു ബി ബഡി ഉണ്ട് ഇല്ലേ അത് രണ്ടും കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ ബൈ ടു ബി പിന്നെ ഒരു ബി യൂണി ഉണ്ട് അത് കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വണ്ണ വരിക അതാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു വരുന്നത് മാത്സ് അല്പം അറിഞ്ഞിരിക്കട്ട അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കാൽക്കട്ട് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഖ്യ അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നതാണ് ബി ഇൻറ്റു ബി ബൈ ടു ബി ബി ഇൻറ്റു അതെ ബി ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതിനും ടു റേസ് ടു ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നിട്ട് ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിന് കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ടു റൂട്ടിലത്തെ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് അതും കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടു ബൈ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ പോയിന്റ് സിക്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ബി ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ബാക്കി വരും അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ടു ഒന്നര ഇവിടെ ഒന്നും അപ്പോൾ എത്രയായി രണ്ടര രണ്ടര അഞ്ച് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബി റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു വന്നത് ഒരു ബി ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ബി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടുമ്പോഴാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ബി വരുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോർവേഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബി റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ബി ബൈ ടു എന്തായാലും ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് താഴോട്ട് വരും ഇവിടേക്ക് വരും അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എത്രയാണ് ഇതിനെ എഴുതി ഇതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ബോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആവും ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ച് ടു ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ബി ബി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എത്രയായിരിക്കും ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് വരുന്നത് ഫൈൻ്റെ വിട്ത്ത് ഓഫ് തന്നെ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ എച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ എച്ച് എത്രയാണ് ഇത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി നോച്ച് വിട്ത്താണെന്ന് ഹെഡ് അപ്പോൾ എച്ച് എത്രയായിരിക്കും ഇതേ കിടക്കുക ബി ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് വരിക കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ എച്ച് സി ഇക്കൽ ടു ബി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ അതാണ് വരിക അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ യെസ് പിന്നെ ബി നോച്ചിൻ്റെ അപ്പം അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബി നോച്ചിൻ്റെ ഫോർമുല ബി നോച്ചിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഫോർമുല വായിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം സി ഡി സ്കിൽ ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആക്സ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് സി എട്ട് കിട്ടി സി ഡി ഇൻറ്റു സി എട്ട് കിട്ടി സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ എന്താണ് സി എട്ട് കിട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടണ്ടേ തീറ്റ വേണം തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലില്ല പിന്നെ എച്ച് വേണം ആ എച്ച് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ അത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ ആ വേ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഈ ഫോർമുല കൊടുത്തേക്കും അല്ല ഇവിടെ ഇത് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയിൽ സി ഡി ഇൻറ്റു തീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി ഇൻറ്റു തീറ്റ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോർമുല എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് ടു ജി റൂട്ട് ടു ജി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യയായിട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ച ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒറ്റ അടി അടിച്ചാൽ മതി എല്ലാം മുന്നിൽ പോകും ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ടേൺ തീറ്റാ പറ്റും ടേൺ തീറ്റയ്ക്ക് പോലും തീറ്റ തീരുടെ വേലിയ നയൻറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടത് ഇവിടെ താഴ്ത്തിയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫി
പക്ഷെ ഇവിടെ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അതിനെന്താ വേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ നയനെ കൊണ്ട് അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് സെക്കൻഡിൽ കണ്ട് തന്നു മിനിറ്റിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിറ്റിലാക്കുമ്പോൾ കൂടുതലല്ലേ വരിക കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് മിനിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അറുപത് കൊണ്ട് മിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയേ കിട്ടും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത്രയേ ഇതിന് മട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് മിനിറ്റായി ലിറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആയിരം മൾട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഇത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അടുത്തത് ഇനി പൈപ്പാണ് അത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് നല്ലത് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ആവശ്യമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇനി കാണാം എട്ട് മുപ്പതിന് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മുപ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് നാൽപ്പത്തിന് ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും ഒക്കെ പഠിക്കാം ആ യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമസ്കാരം